Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde canlı yaşamı ve canlı yaşam için gerekli olan besinler ve besinlerin içerikleri nelerdir ve besin gruplarını ele alacağız sevgili öğrenciler. Dersimize geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan Duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Evet şimdi dersimize geçebiliriz. Canlı yaşam için gerekli olan besin içerikleri konumuz. Konumuza geçelim sevgili öğrenciler isterseniz. Evet, besinlerin gerekliliği konusuyla başlamak istiyorum. Sevgili öğrenciler, otomobil, otomobilimizde bir yerden bir yere gidebilmek için ne gerekiyor? Deposuna yakıt koymamız gerekiyor. Tekerlerine hava basmamız, motoruna yağ ilave etmemiz ve de soğutma sistemine su eklememiz gerekiyor. Yani otomobilin çalışabilmesi için gerekli olan her şeyi koymamız gerekiyor. Bunlardan biri ya da birkaç eksik olursa ne yapıyor? Otomobil çalışmıyor, ilerlemiyor, hareket etmiyor değil mi? İşte camlar yaşamlarını devam ettirebilmeler için de beslenmeleri şarttır. Ee, beslenmek için de Canlılar vücutlar için gerekli olan yapıcı, onarıcı, düzenleyici ve enerji verici maddeleri vücutlarına bu besinler sayesinde alırlar. Bir nevi otomobili nasıl çalışıyorsa vücudunda çalışmasını sağlamış olurlar sevgili öğrenciler. Canlıların hayatı faaliyetlerini devam ettirebilmeler için tüm besin çeşitlerine ihtiyaç vardır sevgili öğrenciler. Tek bir besin grubundan değil. Bütün besin çeşitlerinden yeterli oranda alınması gerekiyor. Zaten bu da bize dengeli ve düzenli beslenme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Özellikle büyüme çağında olan siz çocukların vücutlarının gelişip boyların uzaması için, insanların saç ve tırnakların uzaması için, kırılan kemiklerimizin iyileşmesi için yapıcı ve onarıcı özellik taşıyan besinleri tüketmemiz gerekiyor sevgili öğrenciler. Gün boyu hareket eder, koşuyoruz, zıplıyoruz değil mi? Yani birçok şekilde enerji harcıyoruz. İşte bunlar için ne yapıyoruz? Enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Bu enerjiyle biz ne yapıyoruz? Besinlerden elde ediyoruz. Bazen de hasta olup yatağa düşüyoruz. Vücutumuzun hızla iyileşmesi ve çeşitli içinde çeşitli besinleri tüketmemiz gerekiyor. Dengeli beslenen insanlar bu yüzden kolay hastalanmıyor. Dengeli beslenmek neydi? Bu besin gruplarından hepsinden yeterli miktarda ve düzenli olarak almak demektir sevgili öğrenci. İşte dengeli beslenen insanlar kolay kolay hastalanmıyor. Hastalansalar da çabuk iyileşiyorlar çünkü bağışıklık sistemleri çok güçlü oluyor. Ayrıca vücudum, vücudumuzu düzenli bir şekilde çalışabilmesi için düzenleyici besinleri de tüketmeliyiz. Dengeli beslenme ile sağlık arasında önemli bir ilişki vardır. Biraz önce bahsettiğim gibi dengeli beslenen insanlar kolay kolay hastalanmaz, hastalanırsa da çabukça iyileşir. İşte dengeli beslenmek için bu besin içeriklerinden yeterli miktarda almamız gerekir diyorduk. Şimdi bu besin içerikleri nelerdir? Hangi besinler içerisinde hangi içerik bulunur ve görevleri nelerdir bu konuyu ele almak istiyorum sevgili öğrenciler. Besinler içinde vücudumuz için gerekli olan maddeler vardır. Bu maddelere besin içerikleri diyoruz. Besin içerikleri vücudumuzda belirli bir görevleri vardır. Bu besin içeriklerinde birinci grup karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller ve olmak üzere alt çeşit besin içeriği vardır. Besinlerde birden fazla besin içeriği bulunabilir. Aynı besin maddesi içerisinde birden fazla besin içeriği bulunabilir. Besin içinde hangi fazla içerik fazla ise o içeriğin ismi ile anılır. Örneğin et de protein dışında yağ, vitamin gibi diğer besin içeriklerde bulunmasına rağmen et protein grubuna giren bir besindir sevgili öğrenciler. Canlı yaşamı ve besin içeriklerini şöyle bir ele almak, kısaca toparlamak istiyorum. Besinlerin bazıları hayvanlardan, bazılarını bitkilerden elde ediyoruz. 
Hayvanlardan elde edilen besinleri hayvansal besin diyoruz. Mesela et, süt, yumurta, peynir, tereyağı gibi. Bitkilerden elde edilen besinlere ise bitkisel besin diyoruz. Elma, armut, çilek, muz, ıspanak, pırasa, domates gibi. Bunlara da bitkisel besin diyoruz. Bunu unutmayalım. Evet. Şimdi besinleri biraz önce de anlattığım gibi bitkisel ve hayvansal besinler olarak iki gruba ayırdık. Aynı zamanda cansız doğaldan elde edilen besinler su ve madensel tuzlardır. Su, madensel tuz, mineraller cansız doğaldan elde edilen besinler de bunlara ilave edilebilir. Tükettiğimiz besinlerde farklı besin içerikleri vardır. Diyecekler genellikle birden fazla besin maddesi içerir. Bu besin içeriğinde hangi madde daha fazla ise o besin grubuna dahil edilir. Sevgili öğrenciler. Evet, biraz önce bu besin içeriklerinden karbonhidrat, protein, vitamin, yağ ve su, mineral olmak üzere gruplarından bahsettik. Bu besinlerden karbonhidratlar vücudumuz için enerji verici besinlerdir. Proteinler, vücudumuzda yapıcı ve onarıcı görevleri vardır. Vitaminlerin vücudumuzda düzenleyici görevleri vardır. Yağlar bize yine karbonhidrat gibi enerji verir ama enerji vermede birinci sırada karbonhidrat yer alır. Bunu unutmayalım. Mineraller büyüme ve sağlığımız için çok önemlidir. Su da düzenleyici görev yapar vücudumuz için. Besin piramidini şimdi görüyoruz sevgili öğrenciler. Bunun mantığı çok basit. Piramidin tabanında alan besin grubu yani beslenme planımızın içinde en fazla miktarda tüketmemiz gereken besinleri barındırıyor. Yani ekmek ve tahıl grubu, en taban, tabanda yer alan bu grup en fazla tüketmemiz gereken besin grubu. Ardından meyve sebze grubu geliyor. Onun ardından el, süt, yumurta, baklada, süt, süt ürünler yani proteinler. En üstte de yağ ve tatlar grubu yer almaktadır. En üstteki grup en az miktarda tüketmemiz gereken besinler içerir. Piramidin en altına tahıl grubu oluştururken piramidin en üst kısmında çıkıldıkça sırasıyla vitamin, mineraller, kaynaklar olan sebze ve meyveler, proteinler, en üstte ise çok az tüketmemiz gereken yağ, şekerler bulunmaktadır. Bu piramidin besin piramidine göre beslenmelerimizi planlayabiliriz. Evet, gün boyunca tükettiğimiz besinlerin bazılarını bitkilerden, bazılarını hayvanlardan elde ederiz. Bitkilerden elde ettiğimiz besinleri bitkisel besinler, hayvanlardan elde ettiğimiz besinleri hayvansal besin diyoruz. Bunu da tekrar hatırlatmış olalım. Evet. evet besin içerikleri vücudumuzda belli bir görevleri vardır. Şimdi bu görevlerini ele almak istiyorum. Karbonhidrat, yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller, su olmak üzere altı çeşit besin içeriği vardır. Hepsinin de vücudumuz için ayrı ayrı görevleri vardır sevgili öğrenciler. Biraz önce de bahsetmiştim. Enerji verici besinler, karbonhidrat, yağlar. Yapıcı onarıcı besinler, proteinlerdir. Düzenleyici besinler ise vitaminler, mineraller ve su. Düzenleyici besinlerdir. Bunlar da vücudumuz için görevlerini biraz önce anlattık. Şimdi karbonhidratlarla başlayalım grup besin gruplarıyla hangi görev yapar ve hangi maddelerde bulunur bunu açıkla detaylandırarak ilerlemek istiyorum. Günlük yaşamımızda koşarız, zıplarız, hoplarız, yürürüz, otururuz, kalkarız. İşte tüm bunlar yapmak için enerjiye ihtiyacımız vardır sevgili öğrenciler. Bu enerjiyi de al alabileceğimiz ilk besin grubu karbonhidratlardır. Karbonhidratlardan sonra yine enerji alacağımız ikinci besin grubu yağlardır. Bunu unutmayalım. Karbonhidratlar vücudumuz için görevleri. Vücudumuzun ihtiyacı olan enerjiyi sağlar. Beynimizin kullandığı tek enerji kaynağı yine karbonhidratlardır. Karbonhidrat bakımından zengin besinler, makarna, ekmek, pirinç, bulgur gibi tahıl ürünleri, patates, kuru yemiş, pekmez, reçel, ve balda da bol miktarda karbonhidrat bulunur sevgili öğrenciler. Şimdi yağlara geçelim. Yağlar da vücudumuz için enerji veren besin grupları içinde yer alır. Yağlar karbonhidratlardan daha fazla enerji veren besin içerikleridir ama e, çok az almamız gerekir. 
hemen hemen bütün bitkisel ürünlerde, hayvansal ürünlerde yağ bulunmaktadır belli oranlarda. Yağların görevi neydi peki? Vücudumuz için e, karbonhidratlardan karşılanamayan durumlarda enerji yağlardan sağlarız. Evet, uzun süre aç kaldığımızda karbonhidratlardaki enerji yetersiz kalır. Bu durumlarda vücudumuzun depoladığı yağlardan enerji ihtiyacımızı karşılamış oluruz. Yağlar der altına depo edilerek vücudu darbelere karşı korur aynı zamanda. Ve bu depolanan yağlarda karbonhidratların yetersiz kaldığı durumlarda yine belirtiyorum. Vücudumuz enerji sağlar. Ayrıca yağlar canları soğuktan koruma özelliğini de sağlar. Mesela e, ayıların vücud, vücudunun dış katmanına çok derin bir yağ tabakası vardır. Kış aylarında onları soğukta korur. E, yağlar vücudumuza fazla alındıklarında depo edilerek kilo almamıza neden olabilir. O yüzden çok dengeli almamız gerekir. Yağ bakımından zengin olan besinler, tereyağı, kuyruk yağı gibi hayvansal besinler ile ayçiçeği, fındık, ceviz, kabak çikolatayı, zeytin, mısır, susam, soya, kanola gibi bitkisel besinlerle de bol miktarda yağ bulunur sevgili öğrenciler. Şimdi proteinlere geçelim. Vücudumuzda yapıcı ve onarıcı görev yapan besin gruplarındandır proteinler. Proteinlerin görevleri neydi peki? Proteinler bizim büyümemizi, gelişmemizi, yıpranan dokuların, yaralanan dokularımızın onarımını, e, iyileşmesini sağlar. Ayrıca vücudumuz, vücudumuzun mikroplara karşı dirençli olmasında, zeka ve kas gelişimimizde, saç ve tırnakların uzamasında da proteinin görevleri vardır. Protein bakımından zengin besinler, et, yumurta, balık, süt, süt ürünleri gibi hayvansal besinlerde, nohut, mercimek, fasulye gibi bitkisel besinlerde bol miktarda protein bulunur sevgili öğrenciler. Vitaminler vücudumuzda düzenleyici olarak görev yaparlar. Organlarımızın düzenli çalışmasını sağlar. Vitaminler vücudumuzun direncini artırarak bizi hastalıklara karşı korur, bağışıklık sistemimizi güçlendirir diyoruz. Sebze meyvelerde bol miktarda vitamin bulunur. Minerallere geçelim. Düzenleyici besin içeriklerinden biri de minerallerdir sevgili öğrenciler. Kemiklerimizin, dişlerimizin, kaslarımızın, organlarımızın düzenli çalışması için minerallere ihtiyacımız vardır. Mineral bakımından zengin besinler, demir, kalsiyum, çinko, potasyum gibi minerallerin her biri tüm besinlerde bulunabilir. Su da, maden suyunda, balık mineral bakımından zengin besinlerdir. Mineraller bütün besinlerde belli oranlarda bulunabilir. Suya gelelim. Su vücudumuza düzenleyici olarak görev yapar. Vücut sıcaklığının korunması için atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması su sayesinde gerçekleşen olaylardır sevgili öğrenciler. Su bütün besinlerde bulunur. Vücudumuzda her gün suya ihtiyacımız vardır. Su ihtiyacımızı yiyecek ve içeceklerden karşılayabiliriz. Tüm yiyeceklerin içinde su bulunur ama hepsinde oranı farklı su bakımından zengin olanlar da vardır. Kuru baklagillerde bile sevgili öğrenciler su bulunur. Mesela karpuz yediğimizde tabakta su biriktiğini görürüz. Çünkü karpuza su oranı çok yüksektir. Susuz gibi görünen havuçta bile katı meyve sıkacağına sıktığımızda su elde ettiğimizi göreceksiniz. Hatta nohut, kuru fasulye, kuru gıdalar bile işlerinde belli oranda su barındırır sevgili öğrenciler. Evet dersimiz bugünlük bu kadar sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi